gx eşittir kosinüs x ise hemen grafiğin çizelim. Evet bu çok hızlı oldu değil mi? İtiraf edeyim daha önce çizilmişi vardı. Daha önce çizmiştim. Burada x 0 ile 2 pi aralığında kosinüs x grafiğinin bir parçasını görüyorsunuz. Parçası diyorum çünkü kosinüs x bu aralığın dışında da çizilebilir. Ve bize h 0'a giderken g pi artı h eksi g pi bölü h'ın limitini soruyorlar. Biraz düşünelim. Burada g pi'den bahsediyorlar. Peki g fonksiyonunun pi noktasında aldığı değer nedir? İşte burada. Pi virgül g pi noktası. Bir de g pi artı h var. Eğer burası x eşittir pi artı h noktası ise, burası da pi artı h virgül g pi artı h noktası olur. Değil mi? Aslına bakarsanız bu iki nokta arasındaki eğimi bulmaya çalışıyorlar. Bunu nereden anladım? Bakın eğer bu iki nokta arasındaki doğrunun eğimini hesaplamak isteseydik, y'deki değişimi, x'teki değişime yani dikeydeki değişimi, yataydaki değişime bölerdik, öyle değil mi? Peki dikeydeki değişim nedir? Buradaki y koordinatından yani g pi artı h'tan, buradaki y koordinatını yani g pi'yi çıkaracağız. Peki bu durumda yataydaki değişim ne olur? Pi artı h eksi pi. Yani h. Gördünüz değil mi? Limiti almadan önce soruda bize verilen ifadenin aynısını elde ettik. Tekrar yazıyorum. Bu, g pi artı h eksi g pi bölü pi'ler birbirine götürdü. Burası h oldu. Görselleştirmek isterseniz de bu şu an çizmeye çalıştığım kesenin eğimi oluyor. Anlaşıldı değil mi? O halde şimdi de h sıfıra yaklaştıkça neler oluyor, neler olacak bir bakalım. Bir şekil üzerinde görmek isterseniz bu noktanın sola hareket etmesinden, sola hareket etmesinden bahsediyorum. Evet, aynen bu şekilde sola doğru hareket edecek. Böylece pi artı h, h sıfıra yaklaştıkça pi'ye yaklaşmış olacak. h eğer negatif olsaydı o zaman pi'ye sağdan yaklaşırdı. Peki sizce h küçüldükçe ne olur? Pi artı h virgül g pi artı h noktası bu noktaya yaklaşmaya başlar. Öyle değil mi? Yaklaştıkça da iki noktadan geçen kesenlerin eğimleri, bu arada noktalar yaklaştıkça kesenleri görmek oldukça zorlaşacak ama sonuç olarak bu kesenlerin eğimleri x eşittir pi noktasındaki teğetin eğimine yaklaşacak. Kısacası demek istediğim bu ifade x eşittir pi noktasındaki teğetin eğimine eşit. Peki x eşittir pi noktasındaki teğet neye benziyor acaba? Ama bundan önce x eşittir pi de fonksiyonun minimum değerini aldığını da ekleyeyim. Pi'nin kosinüsü eksi 1'dir ve bu da kosinüs x fonksiyonunun minimumlarından biridir. Bildiğiniz gibi kosinüs x periyodik bir fonksiyondur. Yani x'in birden çok değeri için bu minimum değerini alır. Bu noktadaki teğet yatay bir doğru. Yatay bir doğrunun eğimi de sıfırdır. Bu soruyu başka şekillerde de çözebilirdik. Elimizde tam bir cebirsel hesaplama yapmak için gerekli araçlar yok ama isterseniz cos pi artı h eksi cos pi'yi hesaplayabiliriz. Ya da hesap makinesi kullanarak h için çok küçük değerler seçtiğinizde ne olduğuna bakabilirsiniz. Evet, bunu yapalım ve ne oluyor görelim. Evet, cos pi artı h eksi cos pi bölü h'ı h çok çok küçük değerler aldığında inceleyeceğiz. Çok ama çok küçük sıfıra yakın aşlar seçeceğiz. Evet, radyan modunda olup olmadığımıza da bir bakalım. Derecedeymişiz. Hemen radyana geçelim. Ve hazırız. Cos pi artı, mesela aş için 0,1'i alalım. Eksi cos pi bölü 0,1. Bunun sonucu neymiş? 0,04. Evet, şimdi de aynı şeyi daha küçük bir h değeriyle yapalım. Kosinüs pi artı 0,0001 eksi cos pi bölü 0,0001. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Gördüğünüz gibi aşın giderek küçülen değerleri için sonuçlar da küçülüyor ve bu ifade sıfıra yaklaşıyor.